సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం ఎంపీటీసీ టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు వెంకటేశం గౌడ్ ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగబోయే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో జైరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ గా నియమించినందుకు వెంకటేశం గౌడ్ కృతజ్ఞతలు చెప్పడం జరిగింది అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ గారు తనకు అప్పచెప్పిన బాధ్యతను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తానని జైరాబాద్ మున్సిపల్ స్థానాలను గెలిపించి గిఫ్ట్ గా ఇస్తామని అన్నారు అన్ని పార్లమెంట్లకు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలకు ఇన్ఛార్జీలు కేటాయించడం జరిగింది దాంట్లో మరి నాకు జైరాబాదు ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏదైతే పార్టీ కార్యక్రమాలు రెండు వేల ఒకటి నుండి ఏ కార్యక్రమం చెప్పినా ఆ కార్యక్రమంలో పార్టీ చెప్పిన బాధ్యతలను పూర్తిగా నిర్వహిస్తూ మొన్న సారి గోషామాయ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా బాధ్యతలు ఇస్తే అందులో సభ్యత్వం చేయించడం కమిటీలు వేయడం జరుగుతుంది మరి అట్లా అదే విధంగా ఈరోజు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో జైరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలోని ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వడం నేను చాలా ఆనందపడుతూ మరి ఎవరి కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు మాకు బాధ్యత అప్పచెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ వాళ్ళ అప్పచెప్పిన బాధ్యతను పూర్తిగా నిర్వహించి అక్కడ ఉన్న మున్సిపాలిటీలను గెలిపించడంలో సహాయం చేయడంలో నా పాత్ర వహిస్తానని బాధ్యత వహించి పనిచేస్తానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి కేసీఆర్ గారు సంక్షేమ పథకాలను తీసుకొచ్చి ఇవాళ దేశంలోనే అందరూ తెలంగాణ వైపు చూసే విధంగా పనిచేస్తున్నారు ఆయన పనితనమే ఇలా తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ గారు ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ను గెలిపించడానికి ముఖ్య కారణం ఇక్కడ ఉన్న సంక్షేమ పథకాలు అట్లాగే మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టును మరి కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి కాని ప్రాజెక్టును దాదాపు మూడు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసి లీలను తీసుకొచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ది అలాంటి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంతో ఏ అభ్యర్థిని లేవెట్టినా బ్రహ్మాండమైన మెజార్తో ఈ ప్రజలు గెలిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్రంలో అన్ని మున్సిపాలిటీలను గెలిపించి మరి కేసీఆర్ గారికి గిఫ్ట్గా ఇస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం మిదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ లోని శ్రీ ప్రసన్నంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో ప్రతి నెల అమావాస్య రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు అందులో భాగంగా ఈ రోజు బాసంపల్లి భాస్కర్ గౌడ్ అనురాధ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ పూజారి మాట్లాడుతూ అమావాస్య రోజు అన్నదానం చేసుకోవడం ద్వారా సకల దేవతల అనుగ్రహం మరియు పితృదేవతల యొక్క ఆశీస్సులు ఉండడం ద్వారా సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుందని మరియు విద్యార్థులకు మేధోశక్తి అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు సకల రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి అనారోగ్యాలు రావని శాస్త్రవచనం అన్నారు ముఖ్యంగా అన్ని దానాల్లోకెల్లా అన్నదానం విశేషమైనటువంటిది అన్నారు
మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ లో పోషణ్ అభియాన్ మాసోత్సవాలను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి సిడిపిఓ హేమా భార్గవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఐసీడీఎస్ కార్యాలయం నుండి అంబేద్కర్ చౌరస వరకు అంగన్వాడీ టీచర్లు మరియు స్కూల్ పిల్లలతో ఈ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిడిపిఓ హేమా భార్గవి మాట్లాడుతూ పోషణ్ విముక్తి నర్సాపూర్ పేరు మీదుగా ఈ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు అండర్ న్యూట్రిషన్ అండర్ వెయిట్ అని న్యూ ఇయర్ స్టార్టింగ్ వెయిటింగ్ ను రెండు వేల ఇరవై వరకు విముక్తి చెందేలా పోషణ్ అభియాన్ కార్యక్రమం నిర్వహించామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్లు అంగన్వాడీ టీచర్లు మరియు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు పోషణ అభియాన్ ప్రోగ్రాం కింద పోషణ్ మాసోత్సవాల స్టార్టింగ్ ర్యాలీ చేయడం జరిగింది స్కూల్ పిల్లలతో అంగన్వాడీ టీచర్లతో చిన్న మా అంగన్వాడీ పిల్లలతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మానవ హారం నర్సాపూర్ పోషణ్ కుపోషణ్ విముక్త నర్సాపూర్ పేరు మీద మేము ఈ ర్యాలీని స్టార్ట్ చేసాం ఇది మెయిన్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఇది ఇంతకుముందు కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు చాలా వచ్చాయి కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే మెయిన్గా అండర్ న్యూట్రిషన్ అండర్ వెయిట్ ప్లస్ అనీమియా స్టంటింగ్ వేస్టింగ్ దీని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కల్లా వీటి నుంచి విముక్తి చెందాలని చెప్పేసి మనకి పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమం జరిగింది కాకపోతే ఈ ప్రోగ్రాంలో ముఖ్య ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్సే కావచ్చు మన గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్సే కావచ్చు అటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రజలతో జన చైతన్యంతో కూడుకొని అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడుకొని క్లోజ్ కోఆర్డినేషన్తో ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది తమ భూమి తిరిగి తమకు దక్కేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట ఓ కుటుంబ సభ్యుడు పురుగుల మందు సీసాతో ఆందోళనకు దిగారు మనోరాబాద్ మండలం లింగరెడ్డిపేటకు చెందిన చాకలి సత్తయ్య చాకల్ లక్ష్మీభూమిని రెవెన్యూ అధికారులు ఇతరుల పేర్లపై మార్పిడి చేశారని ఆరోపించారు సాగు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే మరో వర్గం వారు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం అందించారు ఇతరుల పేర్ల మీదకు ఇచ్చిన పాస్బుక్ లను రద్దు చేయకపోతే పురుగుల మందు తాగి కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారని బాధితుడు ఆర్డీఓకు మొరపెట్టుకున్నారు ఆర్డీఓ శ్యాంప్రకాష్ దస్తావేదులను పరిశీలించి న్యాయం జరగల చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు శాంతించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన విరమించారు భర్త పేరిట ఉన్న భూమిని మరణానంతరం తనకు కాకుండా కొడుకుల పేరిట ఎలా నమోదు చేశారంటూ ఆగ్రహంతో ఓ మహిళ విఆర్ఓ ను నిలదీసిన సంఘటన వట్పల్లిలో చోటు చేసుకుంది బాధితురాలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వట్పల్లి మండలం మేడికుందకు చెందిన హాదిరాబాద్ పోచమ్మ భర్త బీరుగొండ ఏడాదిన్నర క్రితం మృతి చెందారు ఆమెకు తెలియకుండా భర్త పేరిట ఉన్న రెండు పాయింట్ ముప్పై నాలుగు ఎకరాల భూమిని ముగ్గురు కుమారులు నరసింహులు మల్లేశం రాములపై ఒక్కొక్కరికి ముప్పై ఎనిమిది గుంటల చొప్పున రెవెన్యూ దస్త్రాల్లో నమోదు చేసి పట్ట పాస్ పుస్తకాలను జారీ చేశారు విషయం తెలిసి తీసుకున్న పోచమ్మ ఏడాది కాలంగా భూమిని తిరిగి తన పేరుపై నమోదు చేయాలంటూ తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అయినా ఫలితం దక్కకపోవడంతో ఆమె గ్రామ విఆర్ఓ రామలింగం ను ప్రశ్నించారు ఏకంగా చొక్కాపట్టి లాగుతూ కార్యాలయంలోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు ఇద్దరి మధ్య జరిగిన వాగ్వాదంలో పోచమ్మ స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయారు వెంటనే వన్ వాహనానికి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆమెను జోగిపేట ఆసుపత్రికి తరలించారు సరే ఏమో ఎందుకు మీరు ఇద్దరు ఇట్లాడుకుంటారు ఏంటి మా ఎందరు ప్రజల పని చేసి చేయండి వారు ఆశ్చర్యం ఏమో ఎందుకు అంటే చూడు
ఎస్సి వర్గీకరణ కు చట్టబద్దత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యకుడు మందకృష్ణ మాదిగ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం కృషి చేయాలన్నారు వర్గీకరణపై దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమిస్తామన్నారు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోతే ఢిల్లీలో మహాధర్నాకు దిగుతామని హెచ్చరించారు బీజేపీ సూత్రప్రాయంగా వర్గీకరణను సమర్థిస్తోందని కానీ చట్టబద్దత కల్పించడం లేదన్నారు సుదీర్ఘంగా పెండింగ్లో ఉంది ఎస్సీ వర్గీకరణ సమస్య పరిష్కారం పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం ఇస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు దృష్టి పెట్టకపోవడం మాదిగల్లో ఉపకులాల్లో ఆవేదన మిగులుస్తున్నది ఇప్పటికైనా ఎస్సీ వర్గీకరణ సమస్య పరిష్కారం పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే దృష్టి పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద చేసే పోరాటాన్ని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యమాన్ని తీవ్ర స్థాయికి తీసుకెళ్తాం అందులో భాగంగా వచ్చే డిసెంబర్ పదిహేడున ఎస్సీ వర్గీకరణ చట్టబద్దత కోసం చెలో ఢిల్లీకి పిలుపునిచ్చాం ఆ రోజు లక్ష మందికి తగ్గకుండా ఢిల్లీలో మహాధర్న చేపట్టబోతున్నాం లోక్సభలో రాజ్యసభలో జటిలమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం కూడా బిల్లులు తీసుకొచ్చామని అగ్రకులాల పేదలకు పది శాతం రిజర్వేషన్ బిల్లు ఎవరు ఊహించలేదని మేమే అది సాధ్యం చేసామని చెప్పిన చరిత్ర కూడా నరేంద్ర మోడీ గారికి ఉన్నది ఎస్సీ వర్గీకరణ మరి ఎందుకు సాధ్యం అవుతలేదో అది కూర్చు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది ఎస్సీ వర్గీకరణ మీద దృష్టి పెట్టి లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ పార్లమెంట్ లో బిల్లు ప్రవేశపెడితే ఇంతకు ముందు పొందిన బిల్లుల ఆమోదం కంటే ఎక్కువ మెజార్టీతో వర్గీకరణ బిల్లు ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉన్నది త్రిబుల్ తలాక్ తో విషయం గుర్తు పెట్టుకున్న త్రీ సెవెంటీ రద్దు బిల్లు గుర్తుపెట్టుకున్న అది జీఎస్టీ అయినా అగ్రకులాల పేదల రిజర్వేషన్ బిల్లు అయినా లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఎంత మెజార్టీ తోటి బిల్లు పాస్ చేయించుకున్నారో అంతకంటే ఎక్కువ మెజార్టీ ఎస్సీ వర్గీ కన్నా బిల్లు కొత్తదని చెప్పి మేము భావిస్తాం ఆదిలాబాద్ లో ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటుకు కేంద్రం సిద్దంగా ఉందన్నారు ఆదిలాబాద్ ఎంపీ సోయం బాపూరావు ఇప్పటికే ల్యాండ్ సర్వే పూర్తయిందని చెప్పారు ఇదే విషయమై అధికారులను మళ్లీ కలిశామన్నారు అధికారులు సానుకూలంగా స్పందించారని వీలైనంత త్వరగా ఎయిర్పోర్ట్ పనులు ప్రారంభమవుతాయని చెప్పారు సర్వే కూడా చేయడం జరిగింది ఆ సర్వే భాగంగా ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవడానికి రావడం జరిగింది అంటే వాస్తవంగా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏదైతే ల్యాండ్ ఉందో ఆ ల్యాండ్ కు సంబంధం లేకుండానే ఎయిర్పోర్ట్ చేస్తామన్నారు అదేవిధంగా ఎయిర్పోర్ట్స్ తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ అయిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా చేస్తామని ఆ సర్వే కూడా చేయడం జరుగుతున్నది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఏదైతే చాలా రోజుల నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి కూడా వాళ్ళు ఆశపడుతున్నారు ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని ఎయిర్పోర్ట్స్ కావాలని కాబట్టి ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సానుకూలంగానే ఉన్నది ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐదు ఎయిర్పోర్ట్లకు వివిధ సిద్దం చేయడం జరిగింది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇద్దరు రెండు కలిసి మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా జిల్లా ప్రజల కోరిక నెరవేర్చాలని కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది సిటీలో రోజురోజుకి వాయు కాలుష్యం పెరుగుతోంది గాలి కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు పీసీబీ అధికారులు అవగాహన ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇంజన్ పాడైన వాహనాల నుంచి పొల్యూషన్ వస్తుండటంతో ఆటో డ్రైవర్లతో ర్యాలీని నిర్వహించింది పీసీబీ వాయు కాలుష్యాన్ని నివారిద్దాం పర్యావరణాన్ని కాపాడుదామంటూ సనత్ నగర్ పీసీబీ ఆఫీస్ నుంచి ఎర్రగడ్డ వరకు ర్యాలీ తీశారు అవగాహన ర్యాలీలో పీసీబీ పోలీస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు ఆటో డ్రైవర్స్ కు వెహికల్స్ ని ఎలా క్లీన్ గా ఉంచాలి ఇంజన్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే దానిపై అవగాహన కల్పించారు సిఎన్జి ఆటోలతో పర్యావరణాన్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చనే దానిపై అవగాహన కల్పించారు ఈ గాలి కాలుష్యం వల్ల మన దాంట్లో ఉన్న యాభై శాతం వెహికల్స్ వల్లనే అవుతుంది సో దాన్ని తగ్గిస్తే మనకు ఇక్కడ హైదరాబాద్ మహానగరంలో గాలి క్వాలిటీ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనకు ఆరోగ్యంగా మంచిగా గాలి స్వేచ్ఛగా పీల్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్ని వాహనాలు కూడా మేము విన్నతి చేస్తున్నాము మీరు తమ ఇంజన్ సరిగా మెయింటైన్ చేసుకోండి సరైన ఫ్యూల్ వాడండి గాలి కాలుష్యం తగ్గించండి ఎందుకంటే మనిషికి ఆహారం లేకపోయినా ఉండగలదు కానీ గాలి లేకపోతే ఉండలేడు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ మహానగరంలో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రణ చేసే దిశలో ఈ వాహనదారుల 
ముఖ్య భూమిక ఉంటుంది అనే ఒక అంశాన్ని వాళ్లకు తెలియజేయడమే ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశము మేము ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫున ఆటో డ్రైవర్స్కి చేసిన విన్నపం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ వాళ్ళ బండిలను చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలా తర్వాత బండి పరిస్థితిని మంచిగా చేసుకుంటే వాయు కాలుష్యాన్ని కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో మహానగరంలో వాళ్ళు కూడా చాలా పెద్ద కానుక ఇచ్చినట్టు అవుతారని బండి నడిపే విధానాన్ని కూడా చాలా సైంటిఫిక్గా మార్చుకోవాలని కూడా మేము వాళ్ళలో విన్నపం చేసాం వాహనాల నుంచి వచ్చే పొగతో యాభై శాతం ఎయిర్ పొల్యూట్ అవుతుందన్నారు పీసీబీ అధికారులు ర్యాలీ సందర్భంగా ఆటో డ్రైవర్స్ కు యూనిఫామ్స్ అందజేశారు పీసీబీ అధికారులు కొద్ది రోజులుగా కొన్ని పత్రికల్లో సోషల్ మీడియాలో తనపై జరుగుతున్న ప్రచారంపై తీవ్రంగా స్పందించారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ తనకు మంత్రి పదవి ఎవరి భిక్షతోనూ రాలేదన్నారు తెగించి కొట్లాడినందుకు ఆత్మగౌరవ పోరాటానికి ప్రత్యేకగా పదవి వచ్చింది తప్ప అడుక్కుంటే రాలేదని చెప్పారు హుజరాబాద్ లో టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి చేరికల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఉద్వేగంగా మాట్లాడారు ఈటల తన మంత్రి పదవిపై చిల్లర వార్తలు ప్రచారంలో ఉన్నాయని వాటికి బదులివ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నారు తాము గులాబీ జెండా నిర్మాతలమని ఉద్యమ సమయంలో చంపుతామని రెక్కీలు నిర్వహించిన ఉద్యమ జెండా విడువలేదన్నారు ధర్మం న్యాయం ఎప్పటికీ గెలుస్తుందన్నారు ఈటల ఉద్యమ సమయంలో పీడి యాక్టులు పెట్టాలని ముఠాలు కట్టినా చంపాలని రెక్కీలు చేసినా బెదరలేదన్నారు ఈటల చరిత్ర తెలియని వాళ్లు మాట్లాడుతున్నారని ఉద్యమంలోకి రాకముందే తాను పది లక్షల కోళ్ల పౌల్ట్రీకి యజమానిగా ఉన్నానన్నారు పదిహేనేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో తానెవ్వరి దగ్గర నుంచి రూపాయి కూడా తీసుకోలేదన్నారు తాను రాజశేఖర రెడ్డిని ఎదిరించి నిలిచానని పార్టీ మాత్రం మారలేదన్నారు ఈటల రాజేందర్ తెలంగాణ విముక్తి పోరాటం వల్ల గెలిచాను తప్ప తనకు తానుగా గెలవలేదని వైఎస్ కు చెప్పానన్నారు ఎన్నికల్లో తనను ఓడగొట్టాలని కుట్ర చేశారని వాళ్లెవరో సందర్భం వచ్చినప్పుడు బయట పెడతానన్నారు ఈటల అమ్ముడు పోయిన నాయకుడిని భుజాన మోస్తానన్నారు ఈటల కుట్రలని ఎన్నడో ఒకనాడు బయటకొస్తాయని తెలిపారు ఎవడు పోయి ద్రోహి అయ్యాడు ఎవడు హీరో అయ్యాడు అదే రోజు తెలుస్తుందన్నారు చాలా మంది ప్రస్తుతం ఈటల మాటలు సంచలనంగా మారాయి 
ఎన్నడూ ఉద్వేగానికి లోను కాని ఈటల తనపై జరుగుతున్న ప్రచారంపై తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ కావటంపై రాష్ట్ర చర్చ జరుగుతోంది